ఇక అదంతా డీటెయిల్గా పోద్దు అంటున్నా కానీ నీకు అవసరం లేదండి మీకు ఎంతవరకు అవసరం నాకు తెలుసు నీకు ఎందుకమ్మా మా మా చుట్టూ నీకు ఎందుకు చెప్పు నీకు ఎంత అవసరమో నీకు ఎంత చెప్పాలో మాకు తెలుసు దాన్ని ఎంతవరకు మాట్లాడినా అంతవరకు మాట్లాడాలి ముందు ఆ యాంకరింగ్ నేర్చుకోండి ముందు ఆ యాంకరింగ్ నేర్చుకోండి ముందు ఆ యాంకరింగ్ నేర్చుకోండి మీరు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మీ కార్యకర్తలని పెద్దగా లెక్క చేసేటోళ్ళు కాదు కదా ఒక కార్యకర్తని ఇష్టం వచ్చిన తిట్టడం కూడా జరిగింది కదా వద్దమ్మవద్దు ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు అడగండి తెలుసుకోవాలని సార్ అడగడంలో తప్పు లేదు కదా లక్ష్యం ఉంటాయండి నీకు చెప్పాలన్నా లక్ష్యం ఉంటాయి నీకు మీడియాకు చెప్పాలన్నా మీ సిన్సియారిటీ మిమ్మల్ని ఒక్క దగ్గర ఉంచుతలేదంటారు ఎంతమంది చూసా మరి జనాలు మీ గురించి ఎందుకు పోరాటం చేస్తలేరంటారు అన్ని ముచ్చట్లు తెలియదా అంటే ఇప్పుడు చెప్పాలి సమాజం గురించి అడుగు నమస్తే ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన నటుడి దగ్గర ఉన్నాం మనం ఆయన నటుడే కాదు పొలిటీషియన్ కూడా అందుకే ముచ్చటి ఇచ్చడికి వచ్చినాం అనమాట మరి మొన్నటి దాకా టీఆర్ఎస్లు ఉండి ఇప్పుడేమో బీజేపీకి వచ్చి మరి ఏం సార్ పరిస్థితి ఎంత ఎటు అర్థమవుతలేదు కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అక్కడ బాధలు పడుతుంది ఇలా లేక అనేసి చాలాసార్లు ఈయన అనడం జరిగింది మరి ఏంది పరిస్థితి ఈసారి టికెట్ ఇవ్వబోతున్నారా బీజేపీ వాళ్ళన్నా లేకపోతే పెద్ద హ్యాండ్ అయినా ఈ ముచ్చట్లు చానున్నాయి మాట్లాడదాం పాండ్రి ఆయనే బాబుమోహన్ సార్ సార్ నమస్తే బాగున్నారా సార్ బిజీ బిజీ మీరు చెప్పే ఆ తీరు నచ్చింది ఎంతమంది చూసా మామూలుగా యాంకర్ గా ఈ జాబ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ గెస్ట్ కి కొన్ని బిస్కెట్లు వేసేస్తారు సార్ కానీ మీరే నాకు వేసేస్తారు రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఎంతో మంది యాంకర్లు వస్తారు నేను యాంకర్ తో మాట్లాడను చెప్పం చెప్పు చెప్పు రైట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కాదు ట్రూత్ ఈ మూడు నాలుగు రోజులు యాంకర్లను చూసింది దేవి గారు అవునా మీరు ఎంత మంది యాంకర్లతో నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను చూశారు అసలు అది చూస్తానా అసలు చూడలేదు మాట్లాడతానా అసలు మాట్లాడ మరి ఇక ఆందోళన పరిస్థితి ఏంటంటారు ఆందోళనలు ఉందంటారా లేకపోతే ఫుల్ క్లారిటీ ఉందంటారా మహా ఆందోళనలో ఉంది మహా ఆందోళన మీకు టికెట్ ఇవ్వనందుక నేను టికెట్ కోసం పుట్టలేదండి మనిషి పుడతాడు చస్తాడు ఈ పుట్టుట చచ్చుట మధ్యలో డ్రామా ఉంటుంది రకరకాలుగా వృత్తిపరమైన డ్రామాలు సేవాభావ డ్రామాలు ఎన్నో అటుపోట్లు ఈ మనిషి అనేవాడికి ఎదురైతాయి కొన్ని జయిస్తాం కొన్ని ఓడిపోతాం కొన్ని అబ్బా అంటాం కొన్ని అహా అంటాం కానీ ఈ పుట్టి చచ్చిపోయిన తర్వాత బతకాలి మనిషి వాడు మనిషి మనిషి అనేది దానికి అర్థం ఏంటంటే చనిపోయినా సమాజంలో బ్రతకాలి వాడు మనిషి వాడు చనిపోతే మా దరిద్రం పోయిందిరా వామ్మో వీడ అని అన్నారనుకో ఈ మనిషి జన్మను నువ్వు వేస్ట్ చేసుకున్నట్టు లెక్క కనుక వామమోహన్ ఎక్కడికి పోయినా శబాస్ అనిపించుకుంటాడు తప్ప సీటుల కోసం సీటు నేను పొలిటికల్గా నేను అడుక్కోలేదు సీటు నా కాడికి నడుచుకుంటూ వచ్చి నన్ను ప్రెషర్ పెట్టి నన్ను పోటీ చేయించింది అలాగే మంత్రి నేను అడుక్కోలేదు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నేను అడుక్కోలేదు బీజేపీలో నేను అడుక్కోలేదు రాత్రి పదకొండు బాబు ఫోను అమిత్ షా గారు తీసుకురమ్మంటున్నారని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ గారు పదకొండు బాబు అయింది ఇప్పుడు ఎట్లా పోతాము పొద్దున ఐదు గంటలకు అంటున్నావు ఫ్లైట్ అంటే అన్న 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 తప్పదన్న మనం పోవాల్సిందే అన్న అన్న అరే టికెట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ కొంటావు అన్న నీకు నాకు టికెట్లు కూడా పంపించారు అన్న అబ్బా 
ఇక హెల్ప్లెస్ నేను బీజేపీలో చేరిపోతాను ఇక నా వెంట పడ్డారు నేను రిజైన్ చేసినా వెంట పడ్డారు ఇక ఇటు కాంగ్రెస్ ఇటు బీజేపీ నేను కాంగ్రెస్లో చేరదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నాన్న నా దేవుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి కాంగ్రెస్ అంటే కోపం కనుక సరే అని ఇక అప్పుడు కూర్చొని ఇక పడుకోలేదు తెల్లవారిన దాకా అన్న నీకు ఇష్టమైన పార్టీలోకి వెళ్తున్నా నిన్ను నిన్ను ఎంపీ సీఎంగా దింపేసినప్పుడు బీజేపీని కాపాడి మళ్ళీ కూర్చొని పెట్టింది అందుకనే వెళ్తున్నా అని అనుకుంటాను కూడా కూర్చొని ఫోర్ అయింది టక్ స్నానం చేసిన కారెక్కిన నేను పోయేసరికే అమిత్ షా గారు వచ్చి నా కోసం కూర్చొని ఉన్నారు నేనెవరు టికెట్లు అడుక్కోలేదు ఎన్టీఆర్ గారికి బీజేపీ అంటే ఇష్టమా సార్ బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకునే కదా మిత్రపక్షం అనే పార్టీ పెట్టిండు అంటే పొత్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తే ఎవరు ఎవరితోనైనా పెట్టుకుంటున్నారు కదా సార్ ఈ రోజులలో అది కాదు ఆయన అట్టాటి ఆయన కాదు బీజేపీతో పెట్టుకున్నారు ఆయనకు ఆయనకు అదొక గురి సరే ఆ టాపిక్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ మాది అదొక హిస్టరీ అయింది ఇక్కడ రేపు నామినేషన్ అన్న దాకా కూడా నాకు తెలియదు నాకు టికెట్ ఇవ్వట్లేదని నేను అక్కడ బీసీ వర్గాలకు చెక్కులు పంచుతున్నా యాభై వేలు యాభై వేలు చెక్కులు పంచుతున్నా ఒక ఐదు ఆరు వందల మందికి నాకు ఒక ఫోన్ నా కొంప మునిగింది టికెట్ ఎవరికి ఇచ్చారు సరే అని పంచుతుంది ఇంకొక ఫోన్ వచ్చింది ఇమ్మీడియట్గా రమ్మంటున్నారు మీ బావ గారు ఓకే లే రా చెక్కులు మీరే పంచండి జాగ్రత్తగా పంచండి ఒక్కడి తేడా వస్తే సస్పెండ్ చేస్తా అని అని కార్ ఎక్కి కార్ ఎక్కి నా ఇది నా ఎమ్మెల్యే కోటరు ఇలా తిరిగి ఇలా తిరగాలన్నమాట తిరిగిన ఇంకొక ఫోన్ వచ్చింది ఇరవై కోట్లు కూడా కార్లో పెట్టి పంపిరన్న పోయిన కనీసం పలకరించడం కానీ బాధ కలిగింది ఒక్కటే నిమిషం మాట్లాడిపోతా రెండు రోజుల తర్వాత రమ్మను నేను కాలు బయట పెడితే మళ్ళీ ఇంకొకసారి లోపల పెట్టను వచ్చేసి వచ్చిన కాల నుంచి తగులుకున్నారు ఇక మా పార్టీలోకి రా మా పార్టీలోకి అదంతా డీటెయిల్ పోదంటున్నా అరే ఉండమ్మా జనానికి అన్నీ తెలుసు నీకే తెలియదు కానీ నేను రాజీనామా చేసిందే తెలియదే నన్ను ఢిల్లీకి పిలిచిందే తెలియదే ఇది ఎందుకు నీకు మధ్యలో తెలుసుకోవాలని సార్ అడగడంలో తప్పు లేదు అవసరం లేదు నీకు అవసరం లేదండి మీకు ఎంతవరకు అవసరం నాకు తెలుసు కనుక నాకు నన్ను నేను అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాను అది పోని పిలిచి నీకు టికెట్ ఇవ్వట్లేదు నువ్వు ఈ తప్పు చేసినావు అని అంటే అవును నిజమే సారీ సార్ అందరూ సడన్గా నా టికెట్ తీసి ఇంకొకడికి ఇచ్చి నన్ను పలకరించకపోగా నేను వెళితేగా కూడా మాట్లాడు కొంచెం ఎవరైనా ఫీల్ అవుతారు నా ఆత్మాభిమానం ఫీల్ అయింది కానీ ఇటు పిలవగానే అటు ఇటు ఎందుకు గాడు వీడి వెంట పడుతున్నారని ఢిల్లీ పోయినా బీజేపీలో చేయను అంతే తప్ప నేను ఈర్ష్యపడు ఇంకేదో కాదు ఏదో లోకలోడు అందులో ప్రెస్లో పనిచేసినోడు ఏదో ఉద్ధరిస్తాడు కదా పోనీలే అనుకున్నానే తప్ప నేను ఒక మాట నా నోట్లోంచి ఎప్పటివరకు వెళ్ళాలి ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి నువ్వు తెడ్డు తిప్పావు కదా గంటే వస్తాయి ఇప్పుడు సార్ నాకేం తెలియనప్పుడు నాకేం తెలియదంటారు మరి నన్ను ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు తెడ్డు తిప్పుతున్నా అని ప్రశ్న మీది ఇదే కదండి నేను అడిగిన దానికి అన్నిటికీ చెప్తలేరు కదా సార్ మీరు నీ ప్రశ్నకు ఆన్సరే నేను టికెట్ వేయలేదనా అన్నావు కదా దానికి చెప్తున్నాను మరి ఈ కార్ల పైసలు పెట్టడం జరిగింది సార్ నా కార్లో కాదు ఎవరికైతే టికెట్ ఇచ్చారో వాణి కార్లో ఒక ఆయన ఏమో బీ ఫారం ఇచ్చేసారు ఒకడికి టికెట్ ఇచ్చారని చెప్పిండు ఇంకొక ఆయన ఏమో రమ్మంటన్న ఫోన్ ఇంకొక ఆయన ఏమో అన్న ఇది అన్న అని ఫోన్ ఈ మూడు ఇట్ని చూసుకొని పోయిన నాకు టికెట్ ఏ కూడా నా కార్లు ఎందుకు పెడతారండి ఏం ప్రశ్న అయ్యా బాబు అంటే బయటకు పంపించడానికి పెట్టారేమో అని డౌట్ వచ్చింది సార్ నేను మెసెంజర్ నా అక్కడ మండిపోయిన అవసరం అయితే ఏం చూసేవన్ను ఆ రేంజ్లో పోయిన వాడికి నా ద్వారా ఇంకొకటి డబ్బులు పంపుతారు వద్దమ్మ వద్దు ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు అడగండి నేను చెరువులు సింగూరు ప్రాజెక్టు నుంచి కాలువలు తవ్వించి చెరువులు నింపి మూడు 
టర్మ్లో పంటలు పండించిన పూడికలు చేయించిన చెరువులు ఎన్ని చెరువులు చేయించాను దగ్గర దగ్గర యాభై అరవై వేల ఎకరాలు ఒక మండలంలో మూడు పంటలు పండించిన మళ్ళీ ధాన్యం అక్కడ కూర్చొని రోడ్డున ఖాళీ లారీ పోతే ఆపి పారేసి పోలీసులు పెట్టి నింపి ఫలం దగ్గర దింపితేనే ఈ ఆర్సీబుక్ ఏంటి అని పెట్టి అంత అట్లా చేసిన నేను ఇతను వచ్చి చెరువులు పూడ్చి మరి అమ్ముకుంటున్నాడు మరి పోలీసులకు కనపడట్లే తహసీల్దార్లకు కనపడట్లే కలెక్టర్లకు కనపడట్లే ఆర్డీఓలు కనపడట్లే ఎవరు కనపడట్లే డైరెక్ట్గా అమ్ముకుంటున్నాడు బినామీ భూములు అమ్ముకుంటున్నాడు సీలింగ్ భూములు అమ్ముకుంటున్నాడు మరి జనాలు మీ గురించి ఎందుకు పోరాటం చేస్తలేరంట బాబు మోహన్ వీరుడు రూపాయ ఆశించని మనిషి మెసేజ్లు చదివితే కనుక గిర్రం పడిపోతావు కానీ నేను అర్జెంటుగా పోవాలి ఇప్పుడు పేదల దేవుడు పేదల లీడర్ ఈ నాకు ఉన్న బిరుదులు ఒక రూపాయ లంచం తీసుకోలేదు అబద్ధం ఆడలేదు తప్పు చేయలేదు తప్పు చేసిన వాడిని ఎప్పుడైనా ఎంతటి వాడైనా క్షమించలేదు అది బాబుమోహన్ క్యారెక్టర్ సో బాబుమోహన్ పోగొట్టుకున్నామె అని బాధ బాధపడుతున్నారు తప్ప డైరెక్ట్గా నా దగ్గర చెప్తే నేను కూడా ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళకు జరిగే అన్యాయాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలుసు అయితే మీ సిన్సియారిటీ మిమ్మల్ని ఒక్క దగ్గర ఉంచుతలేదు అంటారా ఎవరన్నారు నేను అడుగుతున్నా ఒక రకం కావచ్చు కూడా అంటే ఓవర్గా సిన్సియారిటీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక దగ్గర ఉండలేరు కదా సార్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండలేదు నేను అదే కాన్స్టిట్యున్సీలో మూడు సార్లు కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి మాట్లాడితే పార్టీ గురించి పార్టీ మూడు పార్టీలు ఒకటేనండి టీడీపీలో ఉన్నా నేను బీజేపీ మిత్రపక్షం రెండు కండవలు వేసుకొని తిరిగేది కేసీఆర్ ఎవరు టీడీపే టీడీపే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు మంత్రులు గింతులు అంతా టీడీపే నేను వేరే పార్టీలకు ఎక్కడ పోయినా కాంగ్రెస్ లకు పోతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు పోతే వేరే పార్టీలకు పోయినట్టు కేసీఆర్ గారు కొడుకు పేరు తెలుసా తారక రామారావు టీడీపీ పార్టీ పెట్టిన ఎవరో తెలుసా తారక రామారావు కనుక ఈయన వేరు కాదు నేను మార్చుడు కాదు యథార్థము బాబుమోహన్ అబద్ధం ఆడు ఇప్పుడే చెప్పిన కదా అబద్ధం ఆడలేదు తప్పు చేయలేదు లంచం తీసుకోలేదు అబద్ధం ఆడకుండా ఏ పొలిటీషియన్ కుదరదు బట్ అది నాకు సాధ్యమైంది నా విల్ పవర్ మరి ఇప్పుడు అందరు అంటున్నారు కదా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కూడా ఒకటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి పంచుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు దీనిపైన ఏమంటారు మరి నాయకుడు మారింటండి టీఆర్ఎస్ అని పార్టీ పెట్టుకున్నాడు కానీ ఆయన ఈ నుంచి పోయిన ఆయనే నేను అనటం నేను ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు అసలు నన్ను ఎమ్మెల్యే చేసింది ఆయనే టీడీపీలో నన్ను బలవంత పెట్టి పోటీ చేసింది ఆయనే ఎవరో కాదు ఈడ ఉన్నప్పుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు మీ అంతా ఒకటే అనుబంధముతో ఈ చంద్రబాబు అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోవటం ఆడ బీజేపీని వదిలేసి కాంగ్రెస్తో కలవటం టీడీపీని కాంగ్రెస్లో కలపటం ఇవన్నీ పరిణామాలు చూసి నాకు కోపం వచ్చి అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది పార్టీ నేనే లాస్ట్ క్యాండిడేట్ టీఆర్ఎస్లో పోయింది నేనే లాస్ట్ క్యాండిడేట్ నాకు ఫోన్ చేసి కేజీ బామ్మారి ఎందుకు నువ్వు ఒక్కడివే నువ్వు వచ్చేసే నేను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదు నేను ఎప్పుడు రమ్మనలేదు వచ్చే బామ్మారి అని అంటే ఎప్పటి నుంచో నేను సినిమా యాక్టర్ అంతకుముందు మేము బాగా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అంటే బాగా అనుబంధం ఓకే మరి బావ అయ్యి ఉండి ఆయన ఒక సన్నిహితుడు అయ్యి ఉండి మంచి ఫ్రెండ్ అలాంటి మనిషిని వదిలిపెట్టి వచ్చేటప్పుడు బాధ అయిందా బాగా నేను వదిలిపెట్టినా నన్ను వదిలిపెట్టిన అదే వదిలిపెట్టినాక బాధ అయిందా మీరు బాధ అయింది కదా అంతా టీవీలో చెప్పి 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 మొత్తం అరిగి అరిగిపోయిన రికార్డ్ అయిపోయింది మరి బాధతో వచ్చేసిండ్రు బాధతో వచ్చేసిండ్రు అంటే మీకు ఇష్టం లేకుండానే వాళ్ళు పంపించేసిండ్రు మీరు వచ్చేసిండ్రు ఇష్టం లేకుండా అన్నీ నెక్స్ట్ టికెట్ ఇవ్వలేదు పోయినా కనిపించినా వచ్చేసిన అయిపోయింది కదా అయిపోయింది కదా కథ దాన్నే పట్టుకొని ఎందుకు ఉయ్యాలు అవుతున్నారు మరి అంత బాధ ఎక్కడైనా తప్పు చేసిండు అంటారా ఈరోజు ఆరోపిస్తున్నారు మరి ఆయన ఎక్కడ దేంట్లో ఆరోపిస్తున్నారు ఒకటా రెండా వేలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వేలు అన్ని పుస్తకం చదవమాట ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు టైం కుదరదు దాటింది మీ టైం అయిపోయింది సార్ పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట
రండి గంటలు కాదు ఒకరు పూట మా ఇంట్లో ఉండండి రెండు రోజులు ఉండండి మాట్లాడుకుందాం ఇది ప్రజల్లోకి పోయేది దాన్ని ఎంతవరకు మాట్లాడినా అంతవరకే మాట్లాడాలి ముందు ఆ యాంకరింగ్ నేర్చుకోండి మీరు ఎందుకు సార్ ప్రజలకు అన్ని ముచ్చట్లు తెలియద్దా అన్ని 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 ముచ్చట్లు తెలియద్దా అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేసి వచ్చినా కూడా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను అదెందుకు చెప్తున్నా సార్ నేను అడుగుతున్నది పాలిటిక్స్ కదా సార్ మాకు కొన్ని బావకి మీకు మధ్యలో మా చుట్టే కానీ నీకు ఎందుకు చెప్పు అది పర్సనల్ అందుకనే పెట్టినరా లేదు సార్ అది పర్సనల్ ఏదైనా నీకు అనవసరం కదా అది పర్సనల్ అయితే మాకు అనవసరం అనవసరం కదా అవసరం కదా నీకు ఎంత అవసరమో నీకు ఎంత చెప్పాలో మాకు తెలుసు అరే నీకు ఎందుకమ్మా మా పర్సనల్ విషయము నా పర్సనల్ కదా అదే నా టికెట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు సమాజం గురించి అడుగు ప్రజల గురించి అడుగు ప్రజలకు ఏం నష్టం జరుగుతుందో అడుగు ప్రజలు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో అడుగు కుక్కలు దర్శి చచ్చిపోతున్నారు ఎంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోయినారో అడుగు ఎవడు బాధ్యుడు అడుగు పేపర్ లీక్ అని అది అడుగు అంతేగాని ఏదో పెట్టి దాన్ని ఏదో తిప్పుతున్నాం ఏంటి ఆ సబ్జెక్ట్ కాదు అది మీకు కేసీఆర్ గారు లక్ష్యం ఉంటాయండి నీకు చెప్పాలన్నా లక్ష్యం ఉంటాయి నీకు మీడియాకు చెప్పాలన్నా లక్ష్యం ఉంటాయండి పొలిటికల్ గా కాకపోతే ఇది పొలిటికల్ కాదు నా గురించి ఆయన గురించి నీ మీకు ప్రజలకు జరిగే నష్టాల గురించి అడుగుతారా సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో అడుగుతారా మీ ఇద్దరం ఎప్పుడు ఏం చేసామో అడుగుతారా మీకెందుకు మేము ఏం చేసి సరే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అడుగుతా నేను ఏంది సరే ఇప్పుడు మీరు పేపర్లు లీక్ అయినాయి అవును మరి దీంట్లో టిఆర్ఎస్ వీళ్ళ హ్యాండ్ ఉంది అంటున్నారు వాళ్ళేమో బీజేపీ హ్యాండ్ ఉంది అంటున్నారు ఇందులో ఏది నిజం జనాలకు అర్థమవుతుంది చెప్పండి వివేకం కలిగి వ్యవహరించాలి ఎవడైనా ఒక కాలేజీకో ఒక అదే అదే ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్కి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వెళ్ళిండు ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ వీడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ వీడని ఆయన ఆయన నీడే అసలు ఫండమెంటల్గా ఎవరో చెప్తున్నాను మీరు కానిస్టేబుల్ ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ కమిషనర్ కానిస్టేబుల్కు కమిషనర్ అంటే తెలియదా ఎస్ఐ అంటే తెలియదా సిఐ అంటే తెలియదా సార్ సారీ సెల్ ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళండి లోపలికి తీసుకెళ్ళకూడదు అని ఆపింది ఆయన ఆయన నాకు ఎస్పీగా పని పనిచేశాడు నా దగ్గర నేను మినిస్టర్ నా నా ఎస్పీ మేము ఆయన ఆయన వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆయన నవ్వి వెరీ గుడ్ ఇట్లా ఉండాలి అని బహుమతి కూడా ఇచ్చి రివార్డ్ ఇచ్చి పోయిండు డెఫినెట్గా అమ్మాయికి డెఫినెట్గా ప్రమోషన్ వస్తుంది ఆ అమ్మాయిని ఆకాశానికి ఎత్తుతారు అది వేరు విషయం సో ఒక కిరాణా దుకాణంలోనే ఒక కిల్లి షాపులోనే ఎవడన్నా ఏదైనా ఇట్ట పుట్టుంటే అది ఎందుకు ఆయనకు అంటారు అది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అది బోర్డు అది ఒక ప్రశ్న పత్రం ఓట్లు వేసేటప్పుడు పోలీసులు కాపలా ఉండి ఎవరిని బోనే కూడా చెక్కింగ్లు చేసి ఎన్ని ఉంటాయి కౌంటింగ్ అప్పుడు కాదు కూడా పోలీసు గీలుసు బందోబస్తు పోలింగ్ బాస్కులు తీసుకుపోయి ఒక దగ్గర పెట్టి నిగ్రహణ ఉంచి చుట్టూ పోలీసు పెట్టి ఉంటుంది లైక్ దట్ పిల్లల జీవితాలు పరీక్షా పత్రాలు అవి చాలా విలువైనవి వాటిని ఒక స్టోర్లో బందోబస్తుగా పెట్టి కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది గవర్నమెంట్దా రోడ్డు మీద పోయేటోడిదా చేనే పెళ్ళి అమ్ముకునేవాడిదా గవర్నమెంట్ది దానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకొని అవసరమైనంత బందోబస్తు పెట్టి ఆ ప్రశ్నాపత్రం వచ్చిన మరుక్షణం నుంచే ఏది పోలింగ్ అయిన తర్వాత ఎట్టయితే పోలింగ్ బాక్సులన్నీ సీల్ చేసి దాన్ని సీల్ బా పెట్టి దాన్ని పొట్టం వెనక ముందు పోలీసులు పెట్టి తీసుకుపోయి అది ఒక దాంట్లో స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టి స్ట్రాంగ్ రూమ్కు సీల్ వేసి అన్నీ చేస్తారు ఆఫ్టర్ ఆల్ వేసిన ఓటును లెక్క పెట్టడం ఇది ప్రశ్నాపత్రము పిల్లల జీవితాలు ఏ బందోబస్తు ఎవడు పడితే ఒకడు వచ్చి పేపర్ తీసిపోతాడా టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ వాడు వచ్చి పేపర్ తీసిపోతాడు బీజేపీ వచ్చి పేపర్ తీసిపోతాడు ఇంకోడు అందులో పనిచేసి వాడు తీసిపోతాడు అంటే బాధ్యత ఉన్నట్ట ఈ గవర్నమెంట్కు లేనట్ట అక్కడ పనిచేసే ఆఫీసర్లకు బాధ్యత ఉన్నట్ట లేనట్ట క్లర్క్ కప్పు చెప్తారండి క్వశ్చన్ పేపర్స్ క్లర్క్లకు కప్పు చెప్తారా నేను ఉద్యోగం చేశాను నేను ఇవాళ కలెక్టర్గా ఉండేవాడిని నేను తహసీల్దార్ అరే మేము చూసాం ఇంత రెక్కలేసా నెగ్లెక్టా 
ఎవరిది బాధ్యత వాళ్ళ వీని మీద వాని మీద నెట్టుకుంటా కాలయాపన చేయటం ముఖ్యమంత్రి కనీసం అయ్యో ఇట్లా జరిగిందా నేనున్నాను నేను చూస్తాను నేను చేస్తాను అన్నాడా యాక్టింగ్ ముఖ్యమంత్రి అని అన్నాడా ఈ యాక్టింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఓన్లీ ప్రధానమంత్రి గారు నన్ను ఏమంతస్తాయి ఆకాశాన్ని చూసి ఆకాశాన్ని మీద ఉస్తే ఎక్కడ పడుద్ది నీ ముఖం మీద పడుద్ది పిల్లలని కుక్కలు కలిసి చంపుతుంటే ఇప్పటికీ దగ్గర దగ్గర ఇరవై ముప్పై మంది పిల్లలు చచ్చిపోయారు కుక్ ఆయన మున్సిపాలిటీ మంత్రి అయి ఉండి జీహెచ్ఎంసీ మంత్రి అయి ఉండి కుక్కల్ని బందోబస్తు చేయలేడండి కుక్కల్ని చంపనోడు పిచ్చి కుక్కల్ని కూడా కంట్రోల్ చేయనోడు ఈయన ప్రధానమంత్రి గురించి మాట్లాడతాడు పేపర్లు ఎవరు చూడాలా ఎవరు దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆలోచించరా అవి అనేవాళ్ళు ఇట్టిట్టిట్ట మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అందుకనే వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం ఉండదు ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలి కనుక దీనికి బాధ్యత గవర్నమెంటే దీనికి బాధ్యత ఆ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డే దీనికి బాధ్యత దానికి సంబంధిత అధికారులే దట్స్ సార్ మరి ఇప్పుడు కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదగాలని చూస్తున్నాడు ఆ విధంగా మరి దానిపైన మీ కమెంట్ ఏంది స్వతంత్ర భారతదేశం ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎవడైనా దేనికైనా పోటీ చేయొచ్చు ఎవడైనా ఏ పార్టీ అయినా పెట్టచ్చు పెట్టరాదనటానికి రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు రాజ్యాంగం పరంగా ఎవరికైనా హక్కు ఉంది పోటీ చేసే హక్కు ఉంది పార్టీ పెట్టే హక్కు ఉంది ఎవరిష్టం వారికి దాన్ని అడగటానికి ఒక అతను నన్ను అడిగారు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ రెండింటి కాడ ఓడిపోయాడు నీ కామెంట్ ఏంటి ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారయ్యా నేనా ప్రజలు నా నేను ఏం ప్రశ్న అదని అడిగినా అంటే పొలిటికల్ గా మీకు కొంచెం బాగా అందులో మునిగి తేలి ఉన్నారు కదా సార్ మునిగి తేలి సర్టిఫికెట్ ఉందా ఏమన్నా చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా సార్ మాకు ఏమోనండి నా అలాగే ఎంతో మంది ఎంతో మంది లాగా నేను నేనేం స్పెషల్ గా అను ఐ మే ఆర్డినరీ ఫెలో నేను ఎప్పుడు బాబు మోహన్ ఎట్టాను నేను ఎప్పుడు లేదు నేను చాలా సింపుల్గా ఉంటాను కనుక ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఏంటని ఈ ప్రశ్న అసలు మీరు నన్ను అడగకూడదు కేసీఆర్ అని అడగాలి ఏమనుకుని పెట్టావు ఏం చేద్దామని పెట్టావు ఏం చేయబోతున్నావు ఎట్టెట్ట చేస్తావు ఇంటి ఏం చేస్తావు బయట ఏం చేస్తావు నీ కొడుకు చేయలు ఏం చెప్తావు మీ అబ్బాయి మీరు అడగాలి నేను కాదు కేసీఆర్ కెపాసిటీ ఉందంటారా జాతీయ పార్టీని నడిపేంత అది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ప్రజలు న్యాయ నిర్ణయతలు ప్రజలు నేను కాదు మీరు కాదు యాక్చువల్ గా లిక్కర్ స్కామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ లిక్కర్ స్కామ్ లో కవితని ఇరికిచ్చిండ్రు బీజేపీ అని టిఆర్ఎస్ అంటుంది టిఆర్ఎస్ ఏమో లేదు కవిత ఏమంటుందంటే నన్ను ముట్టుకుంటే తెలంగాణ ముట్టుకున్నట్టు అని ఆవిడ అంటుంది అది నన్ను ఆవును ముట్టుకుంటే తెలంగాణ ముట్టుకున్నట్టు తప్పు అది ఆమె కాదు తెలంగాణ వాళ్ళ నాన్న ఉద్యమం చేసిన ఆ ఉద్యమం చేయాలి ఆమె అమెరికాలో ఉంది అయినా కూడా ఇది చట్టం తన పని తను చేసుకుపోతుంది చట్టం ఇంకా ఫైనల్ కాల ఎంక్వైరీలు జరుగుతున్నాయి ఎంక్వైరీలు జరుగుతున్నప్పుడే ఏమ గురించో ఆమె గురించో మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నాకు సంబంధం లేదు అసలు మా పార్టీకి కూడా సంబంధం లేదు కానీ సెంట్రల్ బ్యూరో ఎంక్వైరీ చేస్తుంది వాళ్ళని కామెంట్ చేసే స్థాయి కాదు నాది సార్ మరి పేపర్ పైన కూడా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కదా సార్ పేపర్ జరుగుతుంది మరి అది మాట్లాడినప్పుడు ఇది మాట్లాడడానికి ప్రాబ్లం అది ఎందుకు మాట్లాడానంటే బండి సంజయ్ గారు అంటే పేపర్లు తీసుకుపోయింది అంట బండి సంజయ్ గారు వచ్చి దూకి పేపర్లు తీసుకుపోతుంటే ఇది అంటున్నారు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారు అదే కాదు వాళ్ళు కొందరిని పట్టుకొని కొందరి మీద నెట్టి అసలు వాళ్ళు మాత్రం ఇంట్లోనే ఉన్నారు అసలు బాధ్యత ఎవరిది అసలు బాధ్యత ఎవరిది గవర్నమెంట్ దీనికి సిగ్గుపడాల్సింది ఎవరు గవర్నమెంట్ దీనికి ఇంకా మోస్ట్ బాధ్యతలు సంబంధిత అధికారులు ఆ బోర్డు ఎవరై ఎవరి దగ్గరికి అయితే ప్రశ్నాపత్రాలు వచ్చాయో వాడు కస్టోడియన్ బాధ్యుడు వాని చేతుల నుంచి ఎట్లా పోతాయి ముందు వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలా జైలుకు పంపాలా ఎన్ని ఎన్ని రకాల పనిష్మెంట్ అన్ని రకాల పనిష్మెంట్ ఇయ్యాలా బాధ్యుడు సార్ ఇక్కడ కవితక్కకి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఫ్యాన్స్ ఏమనుకుంటారు మా కవిత ఇట్లా చెయ్యదు అనుకుంటారు కానీ ఎంక్వైరీలు ఇదంతా జరుగుతుంటే ఇదంతా చూస్తుంటే జనాలకు అరే ఇట్లా చేసిందా మా కవిత అని డౌట్ వస్తుంటది మీరు దగ్గర నుంచి కవిత అని చూసారు కాబట్టి మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారేమో అని అడుగుతున్నారు మీరే అంటున్నారు ఇప్పుడే అన్నారు మీరు ఇన్ని రకాలుగా వినపడుతుంది కదా 
డబ్బులు పంచుతాడని అన్నారు మళ్ళీ మీరే ప్రశ్న వేస్తున్నారు కానీ అది ఇంకా జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది దాని గురించి నేను ప్రశ్నించను నాకు అవసరం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ దోషులు ఎవరైతే వారిని శిక్షించడానికి గవర్నమెంట్ ఉంది చట్టాలు ఉన్నాయి నాకు నేను దాంట్లో ఏలుబెట్టి మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు పేపర్కు సంబంధించిన దాంట్లో బండి సంజయ్ వచ్చి దూకి తీసకపోయాడని అందరికి పంచాడని ఆయన ఏదో ఫోన్ అని ఈ రకరకాలుగా బండి సంజయ్ గురించే కాదు ఇంకా కొందరి గురించి కూడా అవన్నీ వచ్చినాయి కానీ అసలు సస్పెండ్ చేయాలి ఇప్పటిదాకా అసలు దాని బాధ్యతలో ఇప్పటిదాకా సస్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళని కాపాడుతుంది గవర్నమెంట్ కాపాడుతుందని చూసిన సార్ మీరు చూస్తే కానీ చెప్పారు కదా కాపాడుతుంది కనుక నేను సస్పెండ్ కాలేదు నన్ను ఆఫీసర్గా పోయి హాఫ్ అన్ అవర్లో తేలుస్తా హాఫ్ అన్ అవర్ నేను చేసినట్లా క్యాబినెట్ మంత్రి రాష్ట్రానికి పనిచేసిన రెండు రాష్ట్రాలకి ఒకటి ఎట్టైనా ఒక డ్యూటీ మిల్ క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు లాక్డౌన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు లంచం తీసుకోలేదని ఒకవేళ ఎవరైనా పంపిస్తే కూడా తిరిగి పంపించేసిన రని గట్టిగా బెదిరించి ఏం ఏమనుకుంటున్నావు నాకు ఇవి మేము విన్నాం మీ గురించి మాకు తెలుసు నేను నేను ఇదే ఇప్పుడు నేను ఉండుంటే ఇప్పటికల్లా వాడు ఎప్పుడో సస్పెండ్ అవ్వడం సంబంధించిన వాడు అసలు బాగా ఊసేటట్లేదు గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టీపీఎస్సీలో పనిచేసిన చైర్మన్ దానికి సంబంధించిన వివరణ ఏం చేయొద్దా అసలు అడగడం వాళ్ళని బీజేపీ పార్టీని అవతల పార్టీని యువతల పార్టీని అంటే కరెక్ట్ అండి ఈ పార్టీ ఈ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కు సంబంధించిన కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారేమో అని చూస్తున్నారు ఇది కరెక్టా అని నేను ఇప్పుడు అట్లా మారినట్టున్నారు ముఖ్యమంత్రి అయినాక చాలా మార్పులు వస్తాయండి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాక అంతకుముందు చాలా మంచివాడు మీరున్న ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చాలా మార్పు వచ్చిందా మాకు నలభై మూడు సంవత్సరాల ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మీరు టీఆర్ఎస్ లో చేరిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల సంగతి మాట్లాడుతున్నా సార్ ఏమండి మనిషి పుట్టంగానే ఉరకడు పుట్టంగానే పాట పాడడు పుట్టి పెరిగి పెద్ద ఎన్నో స్టేజీలు ఉంటాయి అలాగే మనిషి కూర్చో కూర్చోగానే తప్పు చేయడు ముందు వెనకలు చూసుకుంటాడు లావాదేవీలు చూసుకుంటాడు ఇది ప్లస్ అది ప్లస్ అది చూసుకుంటాడు ఏది మైనసు ఏది నష్టం ఏది కష్టం చూసుకుంటాడు ఇవన్నీ చూసుకొని చేస్తాడు మా ఫస్ట్ విడత ఇక ఆ స్కీమ్ అని ఈ స్కీమ్ అని అన్ని ఓగా చూసుకో అన్నాడు సంకట విడత నుంచి అన్ని బంధు అసలు అన్నే కాదు పెన్ రెండు వేల పెన్షన్ అని రెండోసారి సీఎం గారు అసలు ఈ రోజు వరకు ఒక్క పెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక్క పెన్షన్ లక్షల అప్లికేషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి కుప్పల కుప్పలు ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో కొంతమంది భర్తలు చనిపోతారు భార్యలు చనిపోతారు విడవలుగుతారు ఈ రకరకాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి పెన్షన్లు చాలా అవసరం వాళ్ళకి ఇప్పుడు విడవ పెన్షన్ చాలా అవసరం ముసల పెన్షన్ చాలా అవసరం సో ఉత్తి అనౌన్స్మెంట్లు జరిగినాయి తప్పితే ఏది కూడా పనిలా పెట్టలేదు లేదు మేము వాగి 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 ఉన్నాం ఎలక్షన్లలో చెప్పి చెప్పి మూడు నాలుగు ఎలక్షన్లలో నేను ప్రచారాలు చేసింది ఈ మరి కేసీఆర్ కి మీరు అంత దోష కాబట్టి చెప్పిన రా మరి ఇట్లా ఇది కరెక్ట్ కాదు గెలిపించరు జనాలు అని మేము జనాలకు చెప్తాం ఆయనకి ఎందుకు చెప్తాం అండి పోయి అయ్యో మీకు ఫ్రెండ్ ప్లస్ మీ నాయకుడు కదా సార్ ఉన్నప్పుడు మాకు టికెట్ ఎనకాడ వచ్చిందో కాలు పెట్టను అన్న అక్కడికి అయిపోయింది అంటారు అక్కడికే కాదు శాశ్వతంగా అయిపోయింది అసలు ఇక మీరు క్వశ్చనే లేదు జనాలకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మాట్లాడని అంటున్నారు జనాలకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి అక్కడ మాట్లాడని అంటున్నారు అది నా పర్సనల్ విషయం అండి నాకు మీ పర్సనల్ కష్టం కలిగింది కనుక నా మనోభావాలను దెబ్బ కొట్టారు కనుక నాకు కూడా ఆత్మాభిమానం ఉంది కనుక ఇలాంటి స్నేహం వద్దురా అనుకున్నాం మంచి స్నేహితుడిని పది రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలని సామెత భూమి పుట్టినప్పుడు పుట్టింది చెడ్డ స్నేహితుడిని పది రూపాయలు ఇచ్చి వదిలించుకోవాలి అని ఒక సామెత ఉంది పుట్టింది నేను ఆ క్యాడర్ మరి ఇప్పుడు బీజేపీలో మీకు టికెట్ ఖాయమా సార్ అది ఆచారంలో లేదు బండి సంజయ్ గారు కూడా నాకు టికెట్ ఓకే అని అంటానికి వీల్లేదు మేము ఎవరిని పోటీ చేయమంటే ఎక్కడ పోటీ చేయమంటే అక్కడ పోటీ చేయాలి దట్ సార్ మేము పోటీ చేస్తాము మీ కానీ అని కూడా చెప్పుకోకూడదు మేము మాకు చెప్పిన పని మాత్రమే చేయాలి నిన్న గవర్నర్ గారితో ఎక్కడికో వెళ్ళమన్నారు వెళ్ళాము వచ్చాం అయిపోయింది మాకు ఇవాళ నాకు కాన్సెన్సీ పెట్టుకున్నాను ఏ 
సో ఈసారి మొత్తం మరి బీజేపీ పార్టీ తరఫున తెలంగాణ అంతా తిరిగి ప్రచారం చేయబోతున్నారా చేయాలి కదా తప్పదు కదా చేయమన్నారు అది చేయమంటారు కదా ఆల్రెడీ పన్నెండు చేయమంటారు అనేది మీరు చెప్పారు కదా సార్ చేయమంటేనే చెప్తారు కదా ఇప్పుడు అంతే కదా చేయమన్నారు అయితే చేయమన్నారు అయితే అంటారు తిప్పుతూనే ఉన్నారు కదా నిన్ననే కదండి ఒరిస్ సభ వచ్చిన ఎక్కడ ఎలక్షన్ జరిగినా నన్ను ఖచ్చితంగా పంపుతారు ఢిల్లీలో ప్రచారం చేసిన బాంబేలో ప్రచారం చేసిన పన్నెండు రాష్ట్రాలు మొన్న అండమాన్ కూడా పోయి వచ్చిన మొన్ననే గెలిపించి వచ్చిన పార్టీ నన్ను వాడుకోవటానికి నేను అంటే మీకు తెలుసో తెలియదు ప్రెస్కి చెప్తున్నాను బాబుమోహన్ ఐఏజీ బాబుమోహన్ జీ అక్క బారమేసున్న అపచ్చ లీడర్ హై నాన్ కరప్టెడ్ లీడర్ హై దోస్ స్టేట్స్ మే కామ్ కర్న అన్నాడు పన్నెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రచారం చేయించాడు ఎందుకంటే ఆ ఢిల్లీ ఎలక్షన్లో పోతే నేను హిందీలో మాట్లాడే వాళ్ళతో హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ తెలుగు తెలుగు చెప్తుంటే సాయంత్రం అన్ని చూసుకునేవాడు అంట వీడియో మీ పంపిణీ చాలా సంతోషపడ్డాడు అడిగి నన్ను ఆయనే కాదు నా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా దాన్ని పంపిస్తుంటాడు అన్నను అడిగిపోవాలి తప్పదు కనుక ఖచ్చితంగా ఇక ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి నన్ను తిప్పకుండా ఎట్టుంటారు ఈటల రాజేంద్ర గారికి నన్ను తిప్పని తిప్పు లేదు తిప్పారు రఘునందర్ రావు తిప్పారు మొన్న మునుగోడు తిప్పారు కనుక ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రావాలి అలాంటప్పుడు తిప్పకుండా ఎట్లుంటుంది పార్టీ పడుకోపోమంటుందా అన్నదు సో ఈసారి గెలుపు ఆందోళన బీజేపీ అంటారా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టికెట్ మీకు ఇచ్చినా ఎవరికి ఇచ్చినా నాకు ఇచ్చే సంగతి చెప్తున్నా మీకు ఇస్తే సంగతి చెప్తున్నా గవర్నమెంట్ రావటం రాష్ట్రంలో ప్రజల మనోభావాన్ని బట్టి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ని బట్టి చెప్తున్నాను ప్రజలు అనుకున్నవి అది విన్నా కనుక చెప్తున్నాను ఎన్నో సర్వేల వాళ్ళు నాతో మాట్లాడారు కనుక చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఒక మాట సార్ టీఆర్ఎస్ ని గెలిపించాల్సిన అవసరం ఫస్ట్ జనాలకు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసింది కేసీఆర్ గారు ముందు కూర్చొని ఆ ఉద్యమాన్ని నడిపినరు కాబట్టి గెలిపించినరు ఈ రోజు బీజేపీని గెలిపిస్తే తెలంగాణకి కలిగే లాభం ఏంది మొన్న నలుగురు ఎంపీలు ఏ ధైర్యం మీద గెలిపించారంటారు ఒక ఎంపీ గెలవడం ఏంటి అని తెలిసి ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఓట్లు వేస్తేనే గెలుస్తారు నలుగురు ఎంపీలు గెలిచారు ఇంకా ఒకరు ఇద్దరు కొద్దిగా బార్డర్లో ఓడిపోయారు జిహెచ్ జిహెచ్ఎంసీని రెండు సీట్లు ఉన్న బీజేపీ పార్టీకి నలభై ఎనిమిది సీట్లు అట్లా వచ్చినాయి అంటారు సో మోడీ గారి ప్రపంచం సామాన్య ముసలామ కాడికి అక్క పెన్షన్ వస్తుందా వస్తుంది అయ్యా ఎవరిస్తుందో తెలుసా ఆ మోడీ గారు అయ్యా మాకెందు అన్నది ఒక ముసలామి ప్రజల్లో మోడీ గారు ఇట్లాంటి పరిపాలన చేస్తున్నాడు అలాంటి పరిపాలన స్వచ్ఛమైన పరిపాలన తెలంగాణలో కావాలి ఈయన ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పుడు ఏమి అనౌన్స్ చేసుడు దాన్ని మరిచిపోవుడు ఇవన్నీ ఇక ఎన్నో ఉన్నాయి ఒకటర కాదు కనుక ప్రజలు గ్రహిస్తున్నారు బీజేపీని గెలిపించాలని అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే నేను తిరుగుతున్నా కనుక రకరకాల జిల్లాల్లో వాళ్ళ మనోభావాన్ని బట్టి చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఒక డౌట్ సార్ ఇంత క్రేజ్ ఉన్న యాక్టర్ మీరు ఎంతో అనుభవం ఉన్న పొలిటీషియన్ మీరు మిమ్మల్ని కాదని జర్నలిస్ట్కి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అది ఆయన అడగారు నన్ను కాదు అంటే మీకు అసలు మినిమం ఐడియా లేదా అంటే మీ మీ లోపల అది ఉండి ఉంటుంది కదా ఆ వేదన ఉంటుంది కదా నన్ను కాదని ఎందుకు ఇచ్చి ఉండొచ్చు నా వేదన నా మనసు పరిస్థితి నాది నేను ప్రజల మీద రుద్దను మీడియా మీద రుద్దను అది నాలోనే ఉంటుంది ముందే కనుకనే మీతో నాకు అనవసరం అయ్యి నీలాంటి వాళ్ళతో ఉన్నాను నా పని ఏదో మేము చేసుకుంటున్నాం మరి మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు సరే ఒక జర్నలిస్ట్కి ఇచ్చిండ్రు మీరు అన్నారు కదా ఆయన అవినీతి చేస్తున్నాడు ఆ జర్నలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అవినీతి చేస్తున్నాడు అని అంటున్నారు మీరు కాంతి కిరణ్ గారు మీరేమంటారు అలా తప్పగా కాదు ఎడా పెడా వాయిస్తున్నాడు ఇది ప్రజలకు తెలుసు ప్రజలకు ఎప్పుడు చెప్పాలనో అప్పుడు చెప్తా రేపు ఉంది కదా ముసర్ల పండుగ ముందు ఎలక్షన్లో నేను ప్రజలకే చెప్పాలి జరిగేది అన్యాయం ప్రజలకే ప్రజలు నాకు చెప్పుకునేటివి కూడా ఉన్నాయి నువ్వు ఎందుకు చెప్ప చేయట్లేదా ఇది అని అడిగితే ఎవడన్నా అంటాడు వాట్ ఫై యువర్ కన్సర్న్ ఏ ఏ హోదాలో నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు అంటే నేనేం సమాధానం చెప్తా నీలాగా నన్ను అడిగితే వాడు కనుక అతను చేస్తున్నాడా లేదా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే ఏమైందంటే రాజకీయం అయింది ఓ చూసిన రాజకీయం ఇట్లా మాట్లాడి ఇట్లా మాట్లాడి కొందరు మాట్లాడుతుంటారు నేను అట్లా మాట్లాడను 
నేను క్యాల్కులేటెడ్గా మాట్లాడతాను నాకు తెలిసినంతలో ఓహో ప్రపంచం అంతా తెలుస్తాను విర్ర విగే లక్షణం నాది కాదు కనుక ఆయన ఏం తప్పులు చేస్తున్నారో ప్రజల ముందే చేస్తున్నాడు ప్రజల కండ్ల ముందే చేస్తున్నాడు ఆయన ఈ భూమి అమ్ము ఈ భూమి కబ్జా పెట్టి అమ్ముకున్నాడు చూడలేదా ప్రజలు ఈ చెరువు కింద పదిహేను వందల ఎకరాల పొలాలు మూడు పంటలు తీసిన నేను ఈ చెరువు కింద దీన్ని పూడిసి అమ్ముకున్నాడు వాళ్ళందరూ దగణాలు చేశారు కోర్టుకు పోయారు కోర్టు వాళ్ళ ఫేవర్లో ఇచ్చింది అయినా అధికారులు స్పందించలేదు మంత్రులు స్పందించలేదు వాళ్ళకు న్యాయం జరగలేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటారు రేపు మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు సమాధానం దాన్ని ఏం చేస్తారంటారు డెఫినెట్లీ ఓడిస్తారు ఆ రాళ్లతో కొడతారు మూడు 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 నాలుగు మండలాల్లో జరిగినాయి జరిగినాయి అండి జరిగినాయే చెప్తాను నేను రాళ్ళు తీసుకొని పద్దాలు బలగొట్టి పరిగెత్తించారు ఒక మండల్లో ఒక మండల్లో మా ఊర్లకు రావద్దు మా అని కం పడ్డమేశారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కాదు గవర్నమెంటు ఇక ఆ ఊర్లకు ఆ మండలానికి అసలు ఇప్పుడు కోవటమే మానేసిండే అతను సో రేపు ఎలక్షన్కి ఓట్లు అడగటానికి పోయినప్పుడు ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటుంది అప్పుడు పవర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది మరి మీ గురించి మాట్లాడితే మీరు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మీ కార్యకర్తలని పెద్దగా లెక్క చేసేటోళ్ళు కాదట ఒక కార్యకర్తని ఇష్టం వచ్చిన తిట్టడం కూడా జరిగింది కదా ఎందుకు తిట్టినామో ఏం చేసినామో అది అక్కడ తెలుసు అది పాత పడిపోయిన రజాకారుల పడి ముచ్చటది లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ విషయాలు అడగండి అవన్నీ అయిపోయినాయి ఎందుకు తిట్ట తప్పు చేసిన వాడిని ఎవరిని అయినా ఇందాకే చెప్పిన మరి ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా బండి సంజయ్ కూడా ఒక ఫోన్ కాల్లో మీరు తిట్టడం జరిగింది వాడేవాడు వీడేవాడు అని అంటే నా తమ్ముడు వాడు మళ్ళీ అంటానుగా తమ్ముడు నువ్వేమైనా ఫీల్ అన్న వాడు నా తమ్ముడు అన్నావు అన్న నాకు ఎంత గర్వకారణం ఉన్నాడు మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు సంజయ్ మీకెందుకు అది మీ టీవీకి అవసరమా మా పర్సనల్ విషయం ఎన్నో బహిరంగ సభల్లో నా అన్న అని మాట్లాడాడు నన్ను గెలిపించిండు నా అన్నని మాట్లాడాడు ఈ వందల సభల్లో అసలు చార్మినార్ దగ్గర అమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గర ఒక బహిరంగ సభ పాదయాత్ర స్టార్టింగ్ బహిరంగ సభ ఆ బహిరంగ సభలో చెప్పాడు నా అన్న ఎర్రటెండలో నాన్ను గెలిపించాడు నా అన్నని అంత పెద్ద బహిరంగ సభలో చెప్పాడు అమ్మవారి దగ్గర ఆ బహిరంగ సభలో పాదయాత్ర నాన్ను గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అట్టటి కొన్ని వేల సార్లు చెప్పాడు నా తమ్ముడు నా బంగారు తమ్ముడు అది మీకు అనవసరం కొన్ని అడగా ఏది అడగాలి నాది అడగాలండి మరి ఇప్పుడు రీసెంట్గా టీఆర్ఎస్ నుంచి పొంగులేటి గారు జూపల్లి గారు వీళ్ళిద్దరిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటారు అది నాకు నేను చేసిన సస్పెండ్ ఇది పాలిటిక్స్ కాదండి మీరు అడిగేది పర్సనల్ విషయాలు అడుగుతున్నాయి అట్లా కరెక్ట్గా యాంకరింగ్ అయితే వాళ్ళకి వినండి చెప్తున్నా ఖమ్మంలో వర్గపోరు విపరీతంగా ఉంది అజయ్ అని పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఆయన ఆయనది ఒక వర్గం ఈయనది ఒక వర్గం గవర్నమెంట్ కానీ మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ మంత్రిగా ఉన్న వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వేరేజ్ ఇతన్ని చేయట్లేదు ఇది రెండోసారి ఎలక్షన్ అయిన మరు అతన్ని ఎప్పుడైతే మంత్రి చేశారో అప్పటి నుంచి ఈ వర్గపోరు జరుగుతుంది గవర్నమెంట్కు తెలుసు ఇతను ఒకటి చేస్తే ఇతను ఒకటి ఇతను ఒకటి మాట్లాడితే ఇతను ఒకటి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి దాంట్లో భాగంగా ఈయన రాజీనామా చేస్తున్నాడు బీజేపీలకు వెళ్తున్నాడు అని అసలు తారాస్థాయికి అందులో గవర్నమెంట్కు ఈతల పార్టీ కానీ వాళ్ళ పార్టీ కానీ దీనికి పోయినా కూడా ఫోన్ పోతుంది అక్కడికి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి అదే పని గన్మానాన్ని పెడతారు మనకు ఎందుకు మాకు మా సెక్యూరిటీ కోసం మా ప్రాణాలు కాపాడుకోవటం కోసం అనుకుంటున్నారా మా ప్రతి విషయం నిమిష నిమిషానికి తెలియజేయడానికి అండి బతుకుతుంటారు అనమాట ఫ్యాక్ట్ ఇది మేము వద్దంటే కూడా పోరాలు ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదాడా వీళ్ళు ఎస్పీకి ఇస్తే ఎస్పీ గంటల ప్రకారం ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగిపోద్ది నేను మంత్రిగా చేసిన కదా నాకు తెలుసు కనుక ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి యుద్ధం ఉంది ఇది జరుగుతుంది అయితే మొన్నటి సభలో వీళ్ళిద్దరు ఇద్దరు కేసు ఒకటే 
వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం లేదు పోని ఒకటే కులపోలు కాదు కానీ సేమ్ ఈయన ఏ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడో ఆయన ఒకటే కథ ఇద్దరిది గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడటాలు చేయటాలు జరుగుతున్నాయి మన ఖమ్మం సభలో డైరెక్ట్గానే ముఖ్యమంత్రికే క్వశ్చన్ వేశారు అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఉంచుతారండి పార్టీలో ఉంచారు కదా సస్పెండ్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా అంటే వాళ్ళు సస్పెండ్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి సస్పెండ్ చేయట్లేదు ఇక లేదురా రావడం లేదు ఇక డైరెక్ట్గానే అటాక్ అని ఇద్దరు అనుకొని ఈయన ఆ నుంచి వచ్చి ఈయన ఈ నుంచి కలిసి డెఫినెట్గా సస్పెండ్ కావాలని తిట్టుంటారు ఇక మీరు ఇంతకాడికి వచ్చినాక ఇంకా సిగ్గు చేయటం మాకు అని వాళ్ళు సస్పెండ్ చేసి ఉంటారు ఇది మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మీరు ప్రశ్న వేశారు కనుక మాట్లాడాలి పాలిటిక్స్ కదా అని అన్నారు కనుక చెప్పిన కనుక అది ఆయన ఇష్టం ఏం ఇష్టం గవర్నమెంట్ ఇష్టం మధ్యలో హుయా మై నాకెందుకు ఆయన ఎందుకు సస్పెండ్ అయ్యిండో నాకెందుకు ఈయన ఎందుకు ఈయన ఎందుకు సస్పెండ్ నాకెందుకు ఈ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేసిందో నాకెందుకు గవర్నమెంట్ బీజేపీలో జాయిన్ అవుతారు అనేది కూడా నిజం కాదంటారు ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది కానీ కాంగ్రెస్లోకి పోతున్నాడు కూడా వచ్చింది పేపర్ నేను గబక్కన చూసిన మనం నేను చూసిన మరి ఆ పేపర్లో రాసింది ఏంటో తెలియదు అంటే మీరు అన్ని పేపర్లు రాసింది కరెక్ట్ అంటారు కదా మరి అది ఎందుకు రాసిన రోజు తెలియదు అది నాకు అది కూడా నాకు సంబంధం లేదు కానీ బీజేపీలోకి వస్తున్నారని వన్ ఇయర్ నుంచి జరుగుతుంది కానీ ఆయన రాజీనామా చేయలేదు రాలేదు మరి ఈ వార్త ఏంటో నాకు తెలియదు కదా ఇవన్నీ బండి సంజయ్ గారు అధ్యక్షుడు వారికి తెలుస్తుంది కానీ నేను యాక్షన్ తీసుకుంటూనే కాదు వాళ్ళని వచ్చి చేర్చుకుంటూ అని కాదు కనుక ఇది అనవసరమైన సబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీజేపీకి అనుకున్న రేంజ్లో సీట్లు రాకపోతే ఏంది పరిస్థితి అది ప్రజల తీర్పు అండి ప్రజల తీర్పుకు ఎప్పుడైనా తలవంచాల్సిందే ఎట్టోడిపోయినా నేను అట్టట్టు అంటే కుదరదు మనం ప్రజల దగ్గరకు పోగొట్టం పోవటమే మన పని మనం చెప్పాల్సినవన్ని చెప్పటమే మన పని నిర్ణయం ఓటర్ అది ఓటర్ నిర్ణయ నిర్ణయమే శిరోధారం అంతే తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది అంటే మాట్లాడుకోవచ్చు మేము గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎవడు కూడా పోటీ చేసేవాడు ఎవడు నేను ఓడిపోతా అయినా పోటీ చేస్తారు అని అన్నారు గెలుస్తానే పోటీ చేస్తారు ఫేక్ ఆడిట్ ఎవడైనా పుస్తెల తాళ్ళు పొదవ పెట్టి కూడా గెలుస్తానే పోయి ఆడతారు ఓడిపోతారు ఓడిపోయినప్పుడు ఏడు ముఖం పెట్టుకొని బయటకు వస్తారు గీది అంతే గెలుస్తామనే పోటీ చేస్తాం గెలుస్తామనే పోయిన పాలిటిక్స్లో ఉంటాం ఓడిపోతే ఓడిపోతాం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం పెట్టాడు ఫ్రీ కరెంటు పెట్టాడు ఎన్నెన్నెన్నెన్నో పెట్టాడు ఎందుకంటే నేను అప్పుడు రేషన్ షాప్లో ఆఫీసర్ని నేనే అన్ని పంప్ పంపిణీ చేసేది యూసఫ్ కూడా దగ్గర నా నా ఆఫీస్ ఉండేది నేను ఇన్ఛార్జ్ దగ్గర దగ్గర నూట ఇరవై రేషన్ షాపులకు రేషన్ నా దగ్గర నుంచి పోయేది టోటల్ ట్వి ట్విన్ సిటీస్ అన్నీ నా కంట్రోల్లో ఉండేది నా దగ్గర నుంచి నాకు కనుక తెలుసు అన్ని చేస్తే కూడా ఇంటర్వర్ గారిని రెండోసారి వడగొట్టారు ఏమిది ఏమిది ఓహో అన్నడా అంతే చాలా ఉంచాల్సిందే ప్రజల ప్రజల ఇవి ఐదు సంవత్సరాలే సాగుద్ది ఐదో సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళ తీర్మానం కోరిన పోయినప్పుడు ఏం తీర్మానం తీర్పు ఇప్పాలో వాళ్ళకి తెలుసు అయితే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవినీతి చేస్తుందా చేస్తలేదా అనేది ఒక పాయింట్ చెప్పండి సార్ అవినీతి చేస్తుంది చేస్తుంది అని అంటున్నారు ప్రజలు మీరేమంటారు సార్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంట అవును అంటారు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ వింటున్నాం చూస్తున్నాం ఈడీలు వీళ్ళు వాళ్ళు అన్ని పేపర్లో వస్తున్నాయి కదా కళతో చూస్తున్నాం కదా కాళేశ్వరం అన్ని కోట్ల రూపాయలు విధ్వంసం చేసి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా ఏ కాన్స్టెన్సీకి ఏ జిల్లాకి రాలేదు ఓన్లీ కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దాకా వచ్చింది ఆయన ఒక చెరువు దో చెరువు దోవించుకుండంట ఆ చెరువు నింపటం వరకు మాత్రం కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చినాయి త్రాగునీరు సిద్దిపేట కాన్స్టెన్సీ కజ్వేల్ అంటే హరీష్ రావు గారి కాన్స్టెన్సీ ఈ గజ్వేల్ అంటే సీఎం కాన్స్టెన్సీ కొంత అక్కడ దుబ్బాక కూడా త్రాగునీరు ఇచ్చారు ఏది ఇక్కడ దాకా తెచ్చి వ్యవసాయానికి అక్కడికి పంపారు చెప్పండి ఇప్పుడు మా సింగూరు కూడా నింపుతామన్నారు నింపలేదే సింగూరు నాది నా కాన్స్టెన్సీలో ఉంటుంది 
సింగూరు చుట్టూ నా కాన్షియన్స్ ఉంటుంది పది పది మంది దాంట్లో ప్రస్తుతం సిక్స్టీన్ టీఎంసీ సార్ సిక్స్ టీఎంసీ సార్ నైన్ టీఎంసీ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ సిఎం టీఎంసీ మొత్తం నిండితే ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అన్ని నీళ్ళు ఉండేవా ఉండేవి ఉండేవి కాకపోతే ఏంటంటే ఆ నీళ్లు మంజీరకపోతాయి మంజీర వాటర్గా మన ట్విన్ సిటీస్కు త్రాగునీరుకు ఎక్కువగా ఉపయోగ ఉపయోగిస్తారు నేను మాత్రం రెండు టీఎంసీలు ప్రభుత్వ రంగం అఫీషియల్గా తీసుకొని నా కాన్సెన్సీ మొత్తం డ్రింకింగ్ వాటర్ చేసుకున్నాను కొంతవరకు నేను సాగునీరు కూడా ఇచ్చే చేసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే లేను సుక్క నీళ్ళు లేవు మళ్ళీ బంద్ అసలు నీళ్ళు లేవా సార్ ఇప్పుడు ఆడ ఉన్నాయి నేను ఇచ్చినట్టుగా వ్యవసాయానికి కానీ త్రాగునీరుకి కానీ ఒక్క చుక్క ఇయ్యలేదు అంటున్నాను ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో సో మరి ఇన్ని ప్రాజెక్టులు చూస్తున్నాం కదా సార్ ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు కల్వకుర్తి కావచ్చు భక్తరామ్ దాస్ అదే ఎల్లంపల్లి అనేది భక్తరామ్ దాస్ కావచ్చు మన మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు కొండపోచమ్మ కావచ్చు ఈ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఇంత జలాలతో నిండినట్టు కనిపించలేదు కదా సార్ మరి నీళ్ళు రాలేదంటున్నారు మీరు రాలేదండి అడగండి పోయే వాళ్ళని నేను రాలేదని చెప్పిన కదా ఇప్పుడు మీరు పేర్లు చెప్పిన కదా అక్కడికి మీరు టీవీ తీసుకొని పోండి ప్రజలను అడగండి చూడండి కాలువలు నాకు తెలుసు పోలేదండి ఎందుకంటే నా దగ్గరికే రాలేదు కనుక ఆడిదాకా ఎందుకు పోతాయి పోవని కొంతవరకు ఏమో కాళేశ్వరం వాటరు కొంతవరకు ఏమో గోదావరి వాటర్ అన్నారు ఏది శ్రీశైలం నుంచి తీసుకుంటామని ఇంకా నుంచో తీసుకుంటామని అవి ఏం తీసుకునేది లేదు కొబ్బరికాయలు అయితే కొట్టారు పని ఏం స్టార్ట్ కాలేదు దీనికి మాత్రం ఉన్న బడ్జెట్ని పెంచారు కాళేశ్వరం నీళ్ళు అన్నారు నన్ను మొన్న కరీంనగర్లో నేను ఒక మీటింగ్కి వెళితే అదే ఎలక్షన్ ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు సంజయ్ ఎలక్షన్ ప్రచారం కొండలు తీసుకొని ఎదురు వచ్చారు నాకు ఓ అక్కలో బలేగా వచ్చిన బలేగా వచ్చిన కొండలు బతకమాడతారా అక్క ఇప్పుడు కొండలతో అన్న నవ్వుకుంటా అయ్యా వాడు ఇది మొదల నష్టం కాను వాడు ఇది కాను వాడు అది కాను ఈ నుంచి పోయినాయి అయ్యా మా మీదకి వెళ్ళిపోయినాయి ఫామ్ హౌస్కి మాకు అయ్యాయా ఇదో కొండలు అని చూపించారు అక్కలు మీరు ఎక్కడికైతే పోయినాయో ఆయనే ముఖ్యమంత్రి ఆయన అడగాలి నన్ను కదా అక్క లేదా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఉండు కదా ఇక్కడ ఈయన కేసీఆర్ గారు చుట్టం కేసీఆర్ గారి గుండెకాయ ఆరు సార్లు ఎంపీ ఆయన అడగండి అక్క ఇక మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆట ఆడండి ఇక్కడ నిలబెట్టి బతుకమ్మ ఆడతారా ఇంకా కోలాటం వేస్తారా వేయండి వాళ్ళక్క బాధ్యులు నేను అడిగి తీయరక్క నాకు టికెటే ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళు కనుక నేను అడి మీరు నాకు చెప్పి ప్రయోజనం లేదు టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ వస్తాడు నిలదీయండి అన్న మామూలుగా కాదు లేవ నడవనేయలేదంట లేవనేయలేదంట పోతే థంపింగ్ మెజారిటీ అక్కడ బండి సంజయ్ బండి సంజయ్ గారు పాపం ఎమ్మెల్యేగా చేసి ఊడిపోయారు కానీ ఎంపీగా తొంభై వేల మెజారిటీతో గెలిచారు తొంభై వేల మెజారిటీ కనుక మా ప్రచారాలు మేము చెప్పినాయి ప్రజలకు బాగా నాటుకున్నాయి సార్ నాకు మీ పైన అభిమానంతో ఒక ప్రశ్న అడగబుద్ధి అయితే సార్ మీరు చెప్పండి నేను మీ అభిమానిని నేను నిజంగానే మీ అభిమానిని మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ పెరిగిన నేను ఇంత అవినీతి చేస్తున్న కేసీఆర్ పార్టీలో ఆయన ఎలా కొట్టేదాకా మీరెందుకు ఉన్నారు మరి సెల్ఫ్ అప్పుడు వరకు తెలియదా సార్ ఇప్పుడు నేను డిప్యూటీ సీఎం రెండు సార్లు డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న తన్ని ఓడగొట్టి అవును ఎమ్మెల్యే గెలిచిన అవును సోనియా గాంధీ గారు కూడా అతని కోసం ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ప్రచారం చేసిపోయింది ఆ రోజు ఆ ప్రచారం రోజు ఖర్చు పది కోట్లు ఆమె ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా కారులో నా కాన్షియన్స్కి డైరెక్ట్గా కాన్షియన్స్ నుంచి మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆయన సీఎం క్యాండిడేట్ అప్పుడు ఆ ఎలక్షన్కి మొన్నటి ఎలక్ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత అలాంటి ఆయన్ని ఓడగొట్టిన నాకు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రెండు రాష్ట్రాలకు మంత్రి చేసిన వాడు ఆ పార్టీలో లేరు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలనే వద్దా ఇవ్వాలి డెఫినెట్లీ అంటే అభిమాని అన్నారు కదా అభిమాని అభిమాని కాబట్టి చెప్తున్నా సార్ నేను కూడా ఇవ్వాలి డెఫినెట్లీ అని అసలు ఒక్కసారి ఆలోచించకుండా కానీ నేను అడగల ఇయకపోయినా కూడా అడగలేదు అడగకుండా ఇవ్వాలి కదా సార్ అడగకపో అడగకపోయినా ఇవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కానీ ఇవ్వలేదు నేను అడగలేదు నేను ఎప్పటాగానే ఉన్నాను ఒక సెకండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురికి ఇస్తున్నారు నేను కూర్చొని ఉన్నాను ఇది గవర్నరు బంగ్లారావు ఎదురుగా స్టేజ్కి ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నాను కానీ ముఖం చల్లల ఫీల్ అయింది ఆ రోజు అంటే నేను అదే జోకులు వేసుకుంటూ నేను అక్కడ ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా పక్క వాళ్ళని ఏదో అనుకుంటా కామెంట్ చేసుకుంటా సరే నవ్వుకుంటుంటాను నేను అస్సలు 
నన్ను అన్నీ గమనించండి గమనించి ఆ రోజు ఈవినింగ్ పిలిచి బాగుంది కొన్ని ఎయిట్ ఫేషన్స్ వల్ల నీకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదే ఏమనుకోక అంటే బాబా మీరే నా మంత్రి ముఖ్యమంత్రి బాబే ముఖ్యమంత్రి అయినాక నాకు ఎందుకు బావ గారు నేను హ్యాపీగా ఉన్నా ప్రామిస్ ప్రామిస్ హ్యాపీగా ఉన్నా అన్న నిజంగా కూడా నేనేం ఆశించలేదు నాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదనే బాధే లేదు నా పని నేను చేసుకుంటూ నా కాన్ఫిడెన్స్కి ఏం కావాలో చేసుకుంటూ నేను ఆ పని మళ్ళీ ఏదో కొన్ని సినిమాలు అట్టేట అట్లా ఉన్న తప్ప నేను నాకు ఇక పైనే అని ఏదో ఊగి అట్లా లేను నేను ఇప్పుడు నేను అట్లా ఊగిన వాళ్ళని చూసిన రకరకాల మాటలు తెర వెనుక భూతు మాటలు కూడా మాట్లాడుకుంటాను కూడా చూసిన నేను కానీ ఏ పిచ్చోళ్ళే మీరు తెర వెనుక కాదు ఎప్పుడు అడగండి ఇదేంటి నోనో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అని అన్న అన్నని కానీ నిజమే కరెక్టే నాకు కూడా అని అనలా కానీ బాబు మోహన్ చాలు నా ఈ ఈ పదవి కంటే దీనికున్న కీర్తి ఎక్కువ అనే దాంట్లోనే ఉన్నాను నేను కానీ ఎప్పుడైతే సడన్గా టికెట్ నేను డ్యూటీలో ఉన్నా నాకు ఒక ఫోను నీ టికెట్ ఫలా నొడిగిచ్చిండ్రని వచ్చిన వచ్చినప్పుడు నా ప్లేస్ మీరు ఉంటే ఎంత ఫీల్ అవుతారు డెఫినెట్లీ చాలా బాధపడతాను బాధపడటమే కాదు ఇంటికి పోతే కనీసం పలకరించలేదు రూములోంచి బయటికి రాలేదు రెండు రోజుల తర్వాత రమ్మను అన్న దానికి ఎంత బాధపడతాను ఇంత ఆత్మీయులుగా ఉన్నాం కదా కనుక నేను ఫీల్ అయ్యాను అంతే తప్ప నేను ఇంకేదో ఇంకేదో అవ్వాల మీరు అన్న మీరు వేసిన ప్రశ్నలాగా కానీ నేను అడిగింది అది కాదు కదా సార్ ఇంత అవినీతి కేసీఆర్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఆయన ఎలా కొట్టేదాకా ఎందుకు వెయిట్ చేసిన రండ్లా మా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతిన్నా సార్ బీయింగ్ అ ఫ్యాన్ మీ మీరు మీరు దీనికి చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు మహాశుద్ధ పూస గవర్నమెంటు అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన మూడు నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయింది భగవంతుడు తను ఊరికినే ఇంత బాగా చేయలేదండి నేను పొలిటికల్గా వెరీ గుడ్ అనిపించుకున్నా సినిమా నటుడుగా వెరీ గుడ్ అనిపించుకున్నా అన్ని రకాల క్యారెక్టర్లు సాంగులు డ్యాన్స్ చేసి వెరీ గుడ్ అనిపించుకున్నా ఫైటింగ్లు చేసి ఒక వన్ బై టూ అనే సినిమా నేను కత్తి యుద్ధం చేస్తాను క్లైమాక్స్లో ఆ ఫైట్తో వంద రోజులు ఆడింది ఇట్లా పల్టీలు కొట్టుకుంటూ అట్లా ఎన్నో 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 దేవుడు నన్ను స్టూడెంట్గా క్లాస్ ఫస్ట్ స్కూల్ ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అన్నింటిలో నేనే ఎంప్లాయీగా అంతే సినిమాకర్గా అంతే పొలిటీషియన్గా అంతే ఇన్ని రంగాల్లో నన్ను నెంబర్ వన్గా ఉంచిండంట ఆ దేవుడు ఇది నా నా గాడ్ ఫాదరా కాదా అలాంటి ఆయన సరే పో ఇక ఇంత బతిలాడుతున్నారుగా ఇప్పుడు టీడీపీ ఏమో మొత్తం అయిపోయింది పో అని దేవుడు నాకు చెప్పినట్టే నన్ను అందులోకి నెట్టి నెట్టే లెక్క ఇక రంగం అక్కడ రెడీ అయింది ఇప్పుడు నువ్వు పోయి ఉన్న పేరు పోగొట్టుకోబాకురా లేకుంటే లేకపోయా ప్రశాంతంగా ఉండు అని నన్ను చెప్పేలోపే ఆయన మిమ్మల్ని బయటకు దోషించారా అని ఆయన తోటి నన్ను బయటకు నన్ను బయట కానే నడతాడు కానీ నాకు టికెట్ రాకుండా ముందు వచ్చేసే అన్నట్టుగా దానికి ఒక కాజ్ పెట్టి దేవుడు నన్ను తెచ్చినట్టు లేకపోతే నేను ఆయన మాట వినాల్సిందే కదా అట్లున్న కదా కనుక ముగ్గురు నలుగురిని అట్టాటోళ్ళని పక్కన పెట్టిన ఒక తుమ్మల నాసిర గారు ఈటల రాజేంద్ర గారు పక్క హరీష్ వీళ్ళందరిని కొందరు పక్కన పెట్టానండి ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టే ప్రశ్నించే వాళ్ళను ఉండనేయకూడదని ఓన్లీ ఐదో తరగతోడు మూడో తరగతోడు ఎందుకు పనిపిలేనోడు ఆడ కూసమంటే ఆడ కూసిన టోళ్ళని పెట్టుకున్నారాడ ఇవన్నీ ప్లాన్ ప్రకారంగానే జరిగినాయి అందుకనే ఆడిన దాట పాడింది పాటగా ఉంది కనుక నా అదృష్టం బాగుంది కనుక భగవంతుడు నన్ను ఇంత బాగానే చేసింది కనుక ఈ రొంపిలోకి రాకముందే రొంపి కాకముందే నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చిండు దేవుడు తీసుకొచ్చిండు నన్ను మీరు బయటికి రానికి ఒక మూడు నెలల ముందు మీకు అర్థమైంది అంతా మతలబు జరుగుతుంది తెలియదు కదా వాళ్ళు మొదలు పెట్టింది ఎప్పుడు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్లానింగ్ 
కాళేశ్వరాలు గీలేశ్వరాలు ఈ బడ్జెట్లు పెంచటాలు ఇవన్నీ జరిగి ఇక వాళ్ళ ఆట సాగుతుంది ఇంకా ఇవన్నీ అంతకుముందు అసలు మాట వరుసగా కూడా ఎక్కడ లేదు వాసన కూడా లేదు మూడోసారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఇక బాగా ఇవన్నీ ఎన్ని జరగాలి నేను జరుగుతున్నాడు అవినీతులు సో ఫైనల్లీ సార్ ఇప్పుడు మీరు బీజేపీ పార్టీలో మీకు మీరు అంటున్నట్టుగా మీ ప్రజలు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు టికెట్ ఇచ్చి తర్వాత మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే మీరు చెప్పే అంటే వాళ్ళకి ఏ హామీలు మీరు చెప్పబోతున్నారు ఏం కావాలి వాళ్ళకి మీరు ఈ పార్టీకి గమనించి ఉండాలి కదా ఎక్కువ టైం లేదు మనకి జనాలకి ఏం కావాలి అది మీ కాన్స్టిట్యున్సీలా ఏమండి ఎలక్షన్ ఉన్న తర్వాత ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఉంటుంది నేను కాదు నేను నా కాన్స్టిట్యున్సీకి ఇస్తాను కానీ కాన్స్టిట్యున్సీ కాదు రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలా అది పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెడుతుంది పెట్టి వీటిని బాగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి అని మాకు చెప్తుంది దాంతోపాటు తెలిసిన ప్లేస్ అయినప్పుడు అక్కడ జరిగిన ఇప్పుడు నేను మొన్న మోటార్ సైకిల్ యాత్ర చేసిన పల్లె గోస బీజేపీ భరోసా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చిన నా కాన్సెన్సీలోనే ఒక ఊరు దగ్గరకు వచ్చిన వస్తే ఓ అని కాలువ పోతుంది నీళ్ళు పోతున్నాయి అరే ఎక్కడ ఈ నీళ్ళు ఇంత ఇంత పోతుంది ఏంటంటే ఆడ మనిషి నిలబడితే కొట్టకపోతాడు అంత అంత స్పీడ్గా జోరుగా పోతున్నాయి నీళ్ళు ఇంకా నేను నిలబడ్డ అక్కడ చూసుకుంటూ ఇంకా నేను ఆగి నిలబడేసరికి వచ్చారు నేరడుగుంటానే విలేజ్ ఏంటి ఈ నీళ్ళు ఏంటి అన్న ఆరు నెలల నుంచి ఎట్టనే పోతున్నాయి సార్ దీన్ని చూసిన వాళ్ళు లేడు చేసిన వాళ్ళు లేడు ఎవరికి చెప్పుకోండి సార్ గవర్నమెంట్ ఆడింది సార్ ఎమ్మెల్యే ఆడి ఉన్నారు సార్ అని ఆ అమ్మలు ఈ అమ్మలు కూడా ఓ పది ఇరవై మంది జమాయించు చూసిన ఓకే అని వచ్చిన ఎవరితో మాట్లాడాలనో వాళ్ళతో మాట్లాడిన తోలు తీసిన మూడో రోజే బంద్ అయిపోయింది కాదు మూడో రోజే చూసినరా అద్దిరా బాబు అని అంటే చూసిన ఇట్లా చూసిండ అట్ట పోయిన బంద్ అన్నారు కానీ నాకు అక్కడి నుంచి ఫోన్లు అంటే ఫోన్లు కాదు మా దగ్గరికి పోయినప్పుడు అక్కడ ఈ మేనిఫెస్టోకి అక్కడే కలుపుతాం ఆ ఊర్లో అంతే ఒక ఊరుకు ఒక ఊరుకు సంబంధం ఉండదు ప్రచారం అంటే నా ప్రచారం అయితే అంతే ఉంటుంది అందరి ప్రచారం కాదు కానీ మేము మేనిఫెస్టోని ఫాలో అవుతాం ఎలక్షన్కి మేనిఫెస్టో మేము కాదు పార్టీ డిసైడ్ చేసి పంపుద్ది దాంట్లో మాకు తెలియనిగా కూడా పెట్టచ్చు రేపు సో ఫైనల్లీ సార్ మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు మళ్ళా జనాల మధ్యలో ఇంతకు ముందు బాబుమోహన్ లాగా కల కావాలా మాకు బాబోయ్ వదిలిపెట్టండి బాబోయ్ గంటలు అక్కడ ఉండాలి ఒక హోటల్ అందుకే సార్ వదిలేసేస్తున్నా మీరు ప్రజల దగ్గర పోతారంటే సంతోషించేది ఫస్ట్ మేమే యాస్ మీడియా కాబట్టి డెఫినెట్లీ మేము వదిలేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు తప్పకుండా ఇట్లే ఇంకా మంచి చేస్తూ ఉండాలని కరప్షన్ లేకుండా ఇప్పుడు దాకా ఎట్లా ఉన్నారు ఎప్పటికీ అట్లే ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా లేదు ఈ శ్వాస ఉన్నంత వరకు ఆ కరప్షన్ అనేది మన దరిదాపు రాదు ముందు రాదు రావద్దు సార్ మనం చేయం ఇక ఇన్నాళ్ళు నేను రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇది లేకుండా నడవదు ఆ నుంచి వచ్చి ఇవన్నీ వచ్చి మళ్ళా పాలిటిక్స్ ఇది లేని నడవదు కనుక గజం భూమి కూడా నేను కొనుక్కోలేదు నాకు ఆ డబ్బులు ఉండి కూడా కాన్సెన్స్లో కొనుక్కోవద్దు అని రెంటెడ్ బిల్డింగ్లనే ఉంచిన నాకు రెండు నిమిషాల పని కానీ ఎందుకంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకు ఓ ఇది బాబు మన ఓహో మొదలైందా అనేది వస్తుంది అని కొనలేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చినోడు వచ్చే రావడం మొదలుపెట్టుండు ఓవర్ని అని చాలా బాధపడుతున్నారు నా కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు సరే అవన్నీ కావడం వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర చెప్పినప్పుడే ఆనందం ఈ ఊరోడి తీసిపోయి పక్క ఊరోడు చెప్తే ఆడిది మాకేందుకే మాది చెప్పు అంటారు కనుక పాలిటిక్స్లో అన్నీ మనం ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టకపోతే ప్రజలు దగ్గర రానియరు ఆ రంగం వేరే ఉంది అక్కడ మాట్లాడుతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ రెండు గంటలు చేయకుండా ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ